Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a Totti Cavalcante, essa aula 15 do curso de Golang para o web. Nessa aula a gente vai dar uma limpada no código, né? organizar ele melhor. É, antes de seguir, quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, com os amigos, passarem na página do Código Fluente no Facebook, darem um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting, Digital Ocean e One.com. One.com é onde eu hospedo aqui o meu site. Aqui é o, o link para o código da aula. Aqui links de comunidade para vocês se conectarem a outros devs e ampliarem o networking. Aqui meu link é DIN, pode me adicionar se quiser. Meu GitHub, pode me seguir também se quiser. E vamos seguir. Então aqui ó, no routes.go, dentro da pasta routes, você pode ver que a gente tem essa repetição aqui de erro interno do servidor nessa repetição de código em vários pontos aqui ó em laranja o que a gente vai fazer é isolar esse código aí num arquivo que a gente vai chamar de errors.go dentro da pasta úteis a gente vai colocar esse conteúdo aqui em laranja que está todo repetido aqui nesse código do routes a gente vai colocar ele aqui dentro dessa função internal server error que recebe esse response writer como parâmetro é, então ó, no routes.go temos que fazer a chamada do internal server error do errors.go a gente tem que chamar isso daqui nesse né, internal server error dentro do routes.go então tudo que estava aqui ó em laranja aqui onde né? A gente tem aqui essas repetições A gente vai chamar Esse errors.go Que a gente acabou de criar né? esse, Essa função que está dentro dele Então aqui ó. Aqui Aqui Enfim, em todos os pontos aí que estava repetindo Fora isso A gente vai ter essa rota aqui para o logout, a gente vai ter a função logout get handler que está aqui embaixo. Essa função ela, ela pega aqui a session né? e aí aqui nessa linha seguinte ela deleta essa session já que o cara está fazendo o logout, então essa session morre e aí ele cria uma nova session e redireciona para o login fora isso a gente tem esse trecho aqui também que é para evitar que um usuário subscreva um outro que já exista no banco na hora de se registrar é... que mais tem esse daqui ó display form que está sendo usado aqui dentro do User get handler e no index get handler. Então no index get handler ele vai exibir o form. Eu vou mostrar para vocês é, o que é, que é esse form aqui. Então estou aqui já com o app rodando do jeito que ele vai ficar no final dessa aula, né? Já com a estilização do CSS e tudo, né? Então ó, o form é esse cara daqui. É aqui que a gente posta, deixa eu logar aqui, ó. eu tenho três usuários criados, eu vou logar como, deixa eu ver aqui, como Ana, eu criei uh, esse usuário Ana sem password, deixei em branco, aí eu estou aqui no, no root, né, na rota barra, Aqui eu vou postar segundo post da Ana, ela é o usuário 3. Estou botando isso aqui só para a gente poder identificar melhor. Aí se eu vier aqui ó, e colocar... Ana, vou acessar a rota da Ana, vou ver os posts da Ana só. Olha lá, os dois posts dela. Como eu estou logado como ela, 
o post aqui, ó, ele vai aparecer. Se eu quiser fazer um terceiro post da Ana, eu posso, porque eu estou logado como ela, eu posso fazer o post da rota dela. Né? Então aqui eu poderia fazer um terceiro post. Deixar aqui só para ficar padrão esse post aqui. Beleza. Agora se eu tentar, eu estou logado com a Ana, né? Se eu tentar acertar, acessar aqui a rota TOT, eu não estou logado como TOT. Tá vendo aqui dentro da página eu não tenho acesso àquele form ali. Então ele está sendo usado aqui, é no index get handler. É essa rota aqui, a, a rota raiz. A rota raiz... É, isso aqui vai ficar esse esse form aqui ele tem que ficar disponível né sempre já na rota das pessoas por exemplo tot como eu estou logado como a ana eu não posso postar é, logado como tot na url aliás eu não posso estar log, é, tá logado como ana e querer postar na url do tot não dá se eu colocar o URL da Ana, como eu estou logado como Ana, aí sim eu posso postar aqui, beleza. No caso do index não, ele vai o form ele vai aparecer de qualquer jeito. Então, por isso que o campo aqui, ó, no display form a gente coloca true direto, porque ele sempre vai aparecer nessa rota do index get handler. Já na rota aqui do user get handler né, que vai acessar a rota daquele usuário ele só vai mostrar se o current user id né, o usuário daquela sessão é o mesmo do id do, da url então esse form aqui ele vai ver se no caso aqui como eu estou logado como a ana ele vai ver pô ana é o ID da sessão e é exatamente igual ao ID aqui que está na URL. Então, beleza, vamos mostrar o form. Então, é isso que está sendo feito aqui. Ó. Né? E aí, ele, isso aqui vai retornar true, display form vai ser mostrado. Agora, estou logado como Ana ainda. Se eu tentar acessar aqui Maria ou Tot, ó, o form não aparece, porque esse ID aqui da URL não é igual ao ID do usuário da sessão, que é a Ana. Então é isso. Deixa eu ver mais se nesse aqui tem mais coisa. Esse aqui eu já expliquei, né? Só para não deixar é, um usuário sobrescrever o outro com o mesmo username. Agora aqui na register.html, isso aqui é para ele lidar com esse caso aqui do... Cadê? Isso daqui, ó. Quando o usuário tentar se registrar com o nome de usuário que já exista. Então vai dar um erro. Né? Então se o dado passado for um erro, que vai ser nesse caso em que o usuário já exista, é, vai ser criada uma nova div, com o nome da classe dessa div é arrow. Né? E ela vai renderizar aqui a string de erro, que é username taken. Né? Então é isso, ah, seguindo aí a refatoração agora no user.go, nós estamos usando o ID do usuário, na verdade aqui do usuário como string, e estamos pegando esse valor da session. A gente vai mudar isso para ID e usar um int64 e pegar esse valor do redis. Mudar para int64 é porque fica mais fácil para o Redis recuperar esse ID, ele sendo um int. Então a gente vai trocar, só mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui com o user.go da branch passada, só para vocês verem a diferença. A gente está utilizando uh, key e string para o identificador do usuário. E a gente está mudando para id. E vai ser do tipo int64. E aí a gente vai ter que mudar algumas outras coisas. Vamos continuar vendo. Ó, a gente também aqui ó, criou essa variável. R username taken. Né, que é um... 
está criando uma nova instância de erro e jogando essa string como parâmetro username taken aqui no r username taken né? aqui é o int 64 que vai ser o id como eu já falei que isso facilita para o redis recuperar é... aqui ele está indo no banco né, para ver se esse usuário ele já existe aquele username já existe né se ele existir né, ele vai retornar aquela uh, variável lá r username username taken né que tem a string aqui ó, username taken se esse usuário já existir e se retornar um erro vai chegar algum valor aqui nessa variável er r e ele não vai cair no if Aqui a gente trocou o key por ID, né? justamente porque a gente trocou aqui ó, de key para ID e de string para inteiro, de 64 bits. Aí tudo que está em azul aí foram as mudanças relativas a, a esse atributo aí ID, que antes era key né? do usuário. E o tipo que de string passou a ser um int 64. No update a gente vai fazer a mesma coisa, só mostrar também para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aqui eu estou na branch cleanup, que é a branch dessa aula. Update. E como estava na aula passada. Bem parecido. Estava como key, como string, né? o, o ID do update que é o post né e aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no user a gente vai transformar vai chamar de id em vez de key e vai dizer que ele é um tipo int 64 a gente está utilizando esse str conv aqui também que não tinha Olha lá tá vendo não tinha só tinha o fmt Eu vou até colocar ele coloridinho também em azul ah não, já tá, porque eu tô no GitHub, tá. Tá aqui, ó. E a gente tá usando ele para converter aqui, ó, para inteiro. Ele converte string para inteiro através desse método aqui, ó. Esse query updates foi também para evitar repetição de código. Ó, isso aqui que está em get all updates, isso aqui também é... acabou virando isso daqui. Né, ó, get all updates ficou bem enxuto. Ó, três linhas. Ó, get all updates estava assim. Então foi mais nesse sentido de distribuir melhor o código. Hum... Também é, tiveram essas mudanças né, em relação a ID, né, porque a gente mudou aqui o ID. Opa. É isso. Para que o usuário consiga postar através do URL. Ah tá, isso daqui é a explicação do, do que eu já dei sobre essa questão aqui do display form né aqui é a parte do html né em relação a essa parte aqui de mostrar ou não o form de escrever né o, o post esse form aqui então aqui é a parte do HTML, ele verifica se aqui no display form retornou true, né? se retornou ele mostra o form, e né? ele mostra na, no barra. Se ele retornou true, ele mostra o form, se não, ele não mostra. Essa parte aqui eu coloquei em azul, mas nem sei se estava. Vou até olhar no index. 
tá, durante a passada, mas de qualquer forma isso daqui é o que está renderizando, ó, wrote dois pontos e o nome do usuário, é o que está é, renderizando aqui, ó, Ana wrote, Ana wrote, Maria wrote, Tot wrote. Comparando aqui, ó, a única diferença é que Ó, tava assim na aula passada, tá vendo? Já tinha esse wrote, dois pontos, e o nome do usuário, a gente colocou um href. Pra pessoa, quando clicar, ir para a URL daquela pessoa. Então aqui, ó, Ana, a gente pode clicar aqui, ó, vai para a URL dela. Tot, mesma coisa. E a gente colocou tudo dentro dessa main aqui, que também não tinha. Ó, na aula passada não tinha o main e aqui ó, a gente colocou antes do H1 né? antes desse cara e depois do body e a gente colocou também aqui o logout ó. o href para o logout está aqui ó. E por fim a gente tem o arquivo de estilização né? aqui para zerar margem e o padding a cor do background, enfim, aqui eu vou pular a explicação porque é basicamente uma estilização bem simples, né? E eu também não sou um profundo conhecedor de CSS, não é o meu forte, mas é só copiar esse arquivo e colocar lá para ele ficar com o estilo, né? Que tá o app. Vocês podem fazer testes aí, mudar o estilo do botão, cor de fundo. Deixei aqui também alguns comandos Redis, né? Que o Redis cria para chamar o, o Redis, né? Por exemplo. Então eu estou com dois terminais do Ubuntu aqui no Windows rodando. É, um com o Redis aqui funcionando. Tá aqui, ó. Para rodar é só dar aquele comando Redis Server. E aí ele vai iniciar. Se eu parar aqui, dá erro. Nossa aplicação vai parar de funcionar. Vou parar aqui só para vocês verem. Então, lembrar sempre de rodar o Redis antes de testar a aplicação. Então, ó. Vou dar um refresh aqui. Opa, peraí. Acho que é porque está na memória. Claro, eu tenho que desligar o servidor. Beleza. Se eu subir de novo... Olá. Agora vamos iniciar o servidor e deixar ele rodando. Vamos parar aqui. CLS e vamos subir de novo. Então, o servidor está rodando, a aplicação está rodando e aqui voltou a funcionar. É, vamos brincar então rapidinho, só para terminar com esses comandos aqui. Então, eu abri o outro terminal, estou né? com dois do Ubuntu. Então, aqui no segundo terminal, eu vou rodar Redis Cli. Beleza, estou dentro aqui do Redis. Vamos rodar aqui, ó. Keys, asterisco. Olha lá. Trouxe aí as chaves né, dos usuários, dos updates. É... Eu posso pegar todos do usuário 1. O usuário 1 é TOT, todas as informações né, do usuário 1. Username é TOT, o hash é isso daqui, o ID é 1, né? username TOT, o hash é esse cara daqui. Vamos pegar tudo pelo username. Não copiou.
Olha lá. Tote 1, Maria 2, Ana 3. Eu poderia setar um outro usuário, se eu quiser, dessa forma aqui. Ó. Vamos setar o usuário fulano como sendo o usuário 4. Só que no caso ele vai ficar sem o hash. Se eu rodar de novo aqui, ó, get all. Pegou ó, fulano 4. Só que se eu... Deixa eu dar um... Get all do usuário 4. Ó, empty list. Né? Porque a gente, na verdade, não registrou ele lá pelo... Pelo nosso app. A gente criou ele aqui na, no banco direto, né? E se eu quiser limpar o banco... Total, eliminar todos os usuários, tudo que foi gravado nele, é só rodar esse Redis Cli Flush All. Né? E é isso, pessoal. Por enquanto é só. Para baixar o código, é só acessar esse link. Se tiverem curtido, divulguem aí nas redes sociais de vocês, com os amigos, comentem, sugiram tutoriais. É, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. É... Aqui o link da página de código fluente no Pinterest. É, meus links de afiliados na hosting é DigitalOcean e One.com. Aqui tem um link para doações. É isso. Valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos.